ओके मा सो ईवीएस लेसन नाइन इधर अब ये आधे वो कंटिन्यूएशन है ना वंदित डर के चलिया सो एनिमल्स पाते हैं प्लांट्स पाते हैं अपर एनिमल्स यंग वंस पाते हैं नए तो वंदे ना हम ह्यूमन बीइंग्स डाइजेशन सिस्टम पाते हैं ये पढ़ते वंदे बीक्स एंड क्ल डाइजेशन लाल ये बड़ी वंदा अडाप्टेशन हो आधे मरी नमल के पल्ले ये बड़ी फ्लैट आ चें ये लाते कड़ी करों कड़ी चें द कपरा वंदे स्टोमक क्ले वंदे नमल वाय याला अब लो इधा पन्ना मुड़िया दादना लाल स्टोमक क्ले वंदे एसिड्स वर्दे आधे ये बड़ी नमल वंदे डाइजेशन समांदी ये बड़ी मार्डा पनी बर्ड्स के लम पल्ले रखा दे, ओके बा, सो बीक्स ना आदि को वंदे बीक्स वच्ची ना वंदे सापनो, सो आदि वंदे वित्तिया सवित्तिया समार रखो, ये ना बर्ड्स लिए वंदे आमनी वर्स कार्नी वर्स लान रखे, ओके बा, सो ना मादे ये वंदे पाग हेर्बी वर्स ना रखे, ओके बा, सो ना मादे ये पाग पोरो, ओके सो सोल Rombal ayat itu pun ada. Romba, romba ida kamar nervous ada kamar iya kapar ay. Nervous na? As ida ada kerde. Abi light, abdi solol lama mana mante. Hmm, semua semua jalan ya pesen ay. Okey, tapi ada mana percaya illa. Okey, bah, padi kerde tu bandar nama romba easy ya jalan ya padi kono. Okey, bah, apatah nama kita tu easy ya puri ay. Hmm, so ada nala answer solol dalam wait pun ada. Teri jadi nala tagi tagi solol ngan tapi ada nana parawal lah. Okey, bah. ना वो उसको उन्हें मार्क लांग कमी पना मारता है ना टीचर लांग कमी पनो आगे सीरिया सो आदमी लाल सोल लेंगे ना तब पुना ना ये आदमी यहाँ तब पे नन सोल लूँगा चलिया ओके ओके पढ़ी क्लब माँ तो नाले के लिए ना पढ़ने के लिए ना ऐप ले बंदे ना वीडियो पाकनो सीरिया वो नौना पार गा पता इसी एर को from the illustration and write their names below. Already healthy thing like that. Healthy thing. Healthy thing like that. First one is the brown color. What is the brown color? PGN. First one is the PGN. PGN. Pronunciation is the PGN. PGN. Second one is parrot. PGN. Second one is parrot. You have to tell me. Third one is the Eagle. Third one, Eagle. Fourth, Fourth one, Duck. Duck. Very easy. Tha. Okay, Mama. Okay, okay. Let's see. Okay. 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 Learning outcomes. The learner learns about the different types of beaks and their uses. Okay, we will see the beaks. We will use the beaks. We already said that the bird is the bird. It is the bird. It is the region. It is the bird. It is the beak. Do you know? Ma? So, that is the bird. अपरा आईडेंटिफाइज डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास एंड डर यूज़ है साथ ये मर दा कालो ओके वाह ये ला ये ला बर्ड कुम काल वो रे मर इरका दे ये ना डिफरेंट नीड्स ओके इप्पा फॉर एग्जांपल वंदे फॉर एग्जांपल इप्पा कोकर के कोकोड काल लिप्ती रको करेक्ट वेरी गुड रोमन नील मार को चलिया करेक्ट आ कोकोड काल � Parrot itu kan, parrot hinna itu kan, short argo, correcta? Ia mandu kuku kal nil ama argo, ia ada nil ama kiki cede. Sulung papa, ini sih dah sulung ya, kal nil ama kiki cede. Puna tiri ada, belle argo meda tiri ada orang ke, apa? Tiri. Ge, puna mai dek pono meda, zoo ke, full lah kuku dana ada. Train. स्वैन प्लेन सुलवांग ले हाँ माँ ओके ये काल नीला मार्क ना कोकु ये 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 ना ये इंगा सापड़ो ये ना सापड़ो मीन सापड़ो करेक्ट आ कोकु मीन ना पुड़ी सापड़ो मीन इंगा निन्ने पुड़ी सापड़ो तान्नी ला पुड़ी निन्ने सापड़ो सो तान्नी ला निके नो ना काल नीला मार दा दा ना दाला मेल ऐड तो पाक मुड़ियो पुरी � ओके अदा ना सुना ना एडाप्टेशन अदु वाल नो ना वंदु उर मिलियन ओ थाउजेंड थाउजेंड इयर्स हंड्रेड इयर्स आप ये वंदा अदु काटाप्ट आई को चलिया वोटने उर नाला नडकर ओके अम्मा पुरी द माय पो इन द मारी था ना मैं उर उर बर्ड को उर उर रिशे पाक पोरो आ सुलगा किंगफिशरों में इंदाना 
ஆ கிங் ஃபிஷரும் மீன் தான் சாப்பிடும் ஆனால் வந்து கிங் ஃபிஷரால் பறந்துகிட்டே போய் குடிக்க முடியும் டிஃப்ரெண்ட் நீட்ஸு ஆனால் கொக்கால் அந்த மாதிரி பறந்துட்டு போய் பிடிக்க முடியாது அதுக்கு அந்த அந்த திறமை கிடையாது ஸோ ஏன்னா அது உடம்புலேயும் பெருசு ஓகேவா அதால் வந்து அவ்வளோ கண்ட்ரோலாக வந்து போய் இப்படி பிடிச்சிட்டுலாம் வர முடியாது ஓகேவாமா ஸோ அதனால் கொக்கு வந்து தரையில் நின்று அந்த தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு அதிகமாக அது உடம்பை தொடுற அளவுக்கு இருக்கிற தண்ணியில் நின்று நின்று பிடிக்கும் ஓகேவாமா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நீட்ஸ் தான் ம் சொல்லுங்கள் கிங் ஃபிஷர்னு ஒரு பேர்டு இருக்குது அதுவும் மீன் சாப்பிடும் சரியா ஸோ அதுக்கு காலியாக நீளமாக இல்லைன்னு கேட்குறாங்க ஓகேம்மா குட் கொஸ்டின் ஓகே நம்ம அடுத்து படிக்கலாமா ஓகே பேர்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் க்ரியேச்சர்ஸ் ஏன் அதை ஸ்பெஷல் க்ரியேச்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க டக்குன்னு சொல்லுங்கள் வெரி குட் ஏன் ஸ்பெஷல்னா பறக்குது பறந்தாலே ஸ்பெஷல் தான் நம்மளால் பறக்க முடியுமா முடியாது லேண்ட் அனிமல்ஸால் முடியுமா முடியாது மீனால் முடியுமா முடியாது வேறு பாக்டீரியா உயிரின முடியுமா முடியாது அதனால் பேர்டு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதால் நடக்கவும் முடியும் பறக்கவும் முடியும் ஓகேவா நினச்சி பாருங்கள் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளால் பறக்க முடிஞ்சதுனா என்னென்னலாம் பண்ணுவோன்ட்டு ம் ஸோ ஸ்பெஷல் க்ரியேச்சர்ஸ் ஓகேவா அதனால தான் பேர்டு வந்து பறக்க முடியும் அதால் ஸோ அது ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் தான் ஓகே தே ஹேவ் பாடிஸ் கவர்ட் வித் ஃபெதர்ஸ் ஓகே ஃபெதர்ஸ்க்கும் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஃபெதர்ஸு ஃபெதர்ஸ்க்கும் விங்ஸுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் அதை தப்பாக நினச்சிப்பாங்க ஃபெதர்ஸுன்றது உடம்புல இருக்கிற முடி அது உடம்புல பறவை உடம்புல இருக்குது தெரியுமா முடி அது வந்து ஃபெதர்ஸ் விங்ஸுன்றது வந்து இறக்கை ஓகே இறக்கை ஓகேவா அந்த இறக்கையில் வந்து ஃபெதர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஃபெதர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா வந்து இறக்கை சொல்லக்கூடாது ஓகே விங்ஸு ஓகேம்மா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஃபெதர்ஸ் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முடி இருக்கும் எல்லாமே ஃபெதர்ஸ் தான் அந்த விங்ஸில் இருக்கிற ஃபெதர் வந்து நீட் நீட்டாக இருக்கும் அதுதான் காதலெல்லாம் காதலாம் குடைவாங்கல்ல அது ஓகே தே ஹேவ் பாடிஸ் கவர்ட் வித் ஃபெதர்ஸ் ஒட்டி உட்காருப்பா இங்கு எட்டி பார்க்குற தே ஹேவ் விங்ஸ் ஹெல் விச் ஹெல்ப் தெம் டு ஃப்ளை அது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஹவ் அவர் சம் பேர்ட்ஸ் லைக் பென் குயின் அண்ட் கிவிஸ் கெனாட் ஃப்ளை கரெக்டா எல்லா பேர்டும் வந்து பறக்க முடியாது பேர்டு தான் அது பட் அதால் பறக்க முடியாது அது எஸ் கிவி கிவி ஃப்ரூட்டில் வரும் மேடம் அமுக்கு இப்படி நீட்டிட்டு இருக்கு மேடா குட்டியாக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் அது ஓகே அதை வச்சு தான் அந்த கிவி ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரூட்டை ஓகே ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் ஏன் வந்து சில பேர்ட்ஸால் பறக்க முடியல அது பேர்டு தான் சரி ரொம்ப குண்டாக இருக்கும் இல்லை ஃபெதர்ஸ் இருக்காது ஓகே ஆனால் அது அது வந்து பேர்டாக இருந்து தான் வந்து அது அப்படி ஆகிடுச்சு ஏன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எப்போவுமே திரும்ப அதே தான் அடாப்டேஷன் அது வந்து ஒரு பேர்ட்லேருந்து தான் வந்திருக்கும் பெண் குயின் புரியுதாம்மா அதாவது ஒரு பேர்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு பிரிஞ்ச ஒரு உயிரினமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸ்பீசிஸ் தான் அது அது என்ன ஆகுன்னா அதுக்கு பறக்கிறதுக்கான அவசியம் தேவைப்பட்டிருக்காது புரியுதாம்மா பெண் குயின் வந்து அதால் நீந்த முடியும் கரையிலே இருந்து அதுக்கு அதுக்கான அந்த உணவு வந்து அது கிடைச்சிரும் ஸோ ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப வருஷம் வந்து அது பறக்கிறதுக்கு தேவையே இல்லாமல் பறக்கவே ட்ரை பண்ணாமல் பறக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லாதனால என்ன ஆகிடும் கையில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபெதர்ஸ்லாம் அதுக்கு வளராது அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் அதுக்கு தேவைப்படாதனால வளராது சின்னதாகிக்கிட்டே வந்துட்டு கடைசியில் அது ஃப்ளிப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ஃப்ளிப்பர்னால் சும்மா இப்படி ஒரு ஒரு லிம்பு மாதிரி இருக்கும் இப்படி இப்படி அடிக்கிறது அவ்வளோதான் அதால் பறக்க முடியாது பட் நீந்தறதுக்கு யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஓவர் த பீரியடு அந்த ஃபெதர்ஸ் வந்து லிம்பாக மாறிடும் புரியுதாம என்ன சொல்கிறது சி ஃப்ளிப்பர்ஸாக மாறிடும் புரியுதாமா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஸோ அதுக்கு வந்து தேவைப்படலை ஓகே அதனால் வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் என்ன ஆகிடும்னா அதுக்கு ஃபெதர்ஸ் வந்து இல்லாமையே போயிடுச்சு ஓகே அதே மாதிரி ஆப்போசிட்லேயும் இருக்கும் இப்போ சில பேர்டுக்கு வந்து இற கிடைக்கல ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் கிடைக்குது அது உயிர் வாழணும் அப்படின்னா பறக்க ட்ரை பண்ணும் குதிக்கும் குதிக்கும் அப்புறம் வந்து லைட்டாக வந்து ஃபெதர்ஸ் வரும் திரும்ப குதிக்கும் அப்புறம் ஓவர் த ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அதோட குட்டி அதோட குட்டி அதோட குட்டி எல்லாம் பறக்க ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஒரு பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் புரியுது நம்ம சொல்கிறது ஸோ அடாப்டேஷன் தான் எல்லாமே ஓகே அடுத்தது பேர்ட்ஸ் ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் மவுத் பார்ட் கால் அ பீக் பார்த்தீங்களா மவுத்தை தான் வந்து பேர்டுக்கு இருக்கிறதுக்கு வந்து பீக் ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு தான் அதை சாப்பிடும் தே ஹேவ் டூ ஃபீட் வித் யூஸ்வலி ஃபோர் டோஸ் ஈச் எப்போவுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த பேர்டு பேர்டுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு கால் தான்
ஓகே அதை வச்சு தான் நிற்கும் அது வித் ஷார்ப் நெயில்ஸ் கால்ட் கிளாஸ் ஓகேம்மா அந்த ஷார்ப் நெயில் முன்னாடி வருவாருங்க அதான் கிளாஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷார்ப்பாக இருக்குமா இருக்கும் சில பேர்டுக்கு நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சில பேர்டு வெரி குட் இப்போ ஈகிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ஈகிள்லாம் வந்து கார்னிவோர்ஸ் அது ஃப்ரெஷ்ஷு அந்த மீனை பிடிக்கணும் அனிமல்ஸை பிடிச்சி சாப்பிடும் அது மீன் சின்ன சின்ன அனிமல்ஸை அப்போ வந்து அதை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் தூக்க முடியும் இல்லை பிக்க முடியும் பீக்ஸும் ஷார்ப்பாக இருக்கும் இது ஒரு ரீசன் அப்புறம் வந்து ரொம்ப உயரமாக இருக்கிற மரம் கிளையிலலாம் உட்காரும் பேர்ட்ஸ் கரெக்டா உட்காரும்போது அது வந்து பிடிச்சிக்கிறது கிரிப்புக்காக அதுக்காகவும் வந்து அந்த நகம் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஸோ தட் அது கீழே வலிக்க விழாமல் இருக்கும் ஓகேம்மா அதெல்லாம் ரீசன் ஓகே லெட் அஸ் லேர்ன் மோர் அபவுட் பீக்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பீக்ஸு அப்புறம் கிளாஸ் ரொம்ப சின்ன சின்ன லெசன் தான் இது தெரியும் நான் புரிகிற மாதிரியே சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு ஓகே பேர்ட்ஸ் டூ நாட் ஹேவ் டீத் டு பிரேக் தேர் ஃபுட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அதுக்கு பல் கிடையாது ஓகே ஸோ என்ன பண்ணணும் அது பீக்கை தான் பல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அதை வச்சு தான் அதை டேர் பண்ணுறதோ எது வந்து உடைக்கிறது ஓட்டை போடுறது பிக்கிறது எல்லாம் அதில் தான் பண்ணணும் ஓகே தே யூஸ் தேர் பீக்ஸ் இன்ஸ்டர்ட் இன்ஸ்டர்ட்னா அதுக்கு பதிலாக ஓகே இன்ஸ்டர்ட்னு எங்கேயாவது ஒரு வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கணும் ஓகே அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பறவைக்கு வந்து பல் இல்லை ஃபுட்டெல்லாம் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் அதுக்கு பதில் அதுக்கு பீக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுது அதுக்கு தான் இன்ஸ்டர்ட்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க பீக்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் சைஸ் அஃப்கோர்ஸ் பீக்ஸ் எல்லா பேர்டுக்கும் ஒரே சைஸ் இருக்காது ஒரே ஷேப்பும் இருக்காது பேரட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கேர்வாக இருக்கும் இப்படி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா எதனால் அது வந்து என்னது ஹெர்பி ஓர்ஸ் கரெக்டாக அது என்ன சாப்பிடும் அதிகமாக நட்ஸு தான் அதிகமாக சாப்பிடும் ஸோ நட்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும்னா இப்படி கேர்வ் மாதிரி இருந்தால் தான் இந்த குழி மாதிரி இருக்கிறதுல நட்ஸு போய் உட்காந்துக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு புரியுதாம்மா ஸோ பிரேக் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதோட பீக் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டீப்பாக கேர்வாக இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் ஷார்ப்பாகவும் இருக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் தே ஈட் ஸோ அது என்ன ஃபுட்டு ஈட் வித் சாப்பிடுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதோட பீக்கோட ஷேப்பும் சைஸும் இருக்கும் சரியாம்மா கொக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீளமாக இருக்கும் ஏன்னா மீன் இப்படி பிடிக்கணும் அது இப்படி பிடிக்கும் மீன் இப்படி மாட்டிக்கும் ஓகேம்மா ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறம் ஈகிளுக்கு பார்த்தீங்கனாலும் கொஞ்சம் லாங்காக நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா பறந்துட்டு இருக்கும் போதே அது பிடிச்சி தூக்கிடும் காலில் பிடிச்சி வயலில் பிடிச்சி தூக்கிடும் சாப்பிடும் போது நல்லா பிச்சு சாப்பிடும் ஓகே பேர்ட்ஸ் யூஸ் தேர் பீக்ஸ் இன் மெனி வேஸ் தே யூஸ் தேர் பீக் டு பெக் ஃப்ளைட் ஹோல் தேர் ஃபுட் அண்ட் டு லுக் ஃபார் ஃபுட் ஆன் த கிரவுண்ட் ஓகே குடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து குடிச்சிட்டு பறக்கிறதுக்கு ஓகேவா அதாவது பறந்துகிட்டு இருக்கும்போது பிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஹோல் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட்டை சர்ச் பண்ணுறதுக்கு கிரவுண்டில் கோழிலாம் பார்த்துருக்கீங்களா இரை தேடும்போது மண்ணுலலாம் போய் இரை சாப்பிடும்போது பார்த்துருக்கீங்களா கால் மூக்கில் இப்படி 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 பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா பீக்ஸை வச்சு என்னென்னா தேடும் ஏதாவது பூச்சி புழுலாம் இருக்கான்னு பார்க்கும் சாப்பிட்றதுக்கு புரியுதாம்மா இல்லை ஏதாவது இருக்கா தானியம் இருக்கா ஏதாவதுன்னு பார்க்கும் ஸோ காலும் யூஸ் பண்ணும் அது மூக்கையும் யூஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் தான் அதோடய யூசஸ் பீக்ஸு வெறும் சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் கிடையாது அப்புறம் இன் வாட்டர் ஆர் இன் மட்டு ஸோ தண்ணிலையும் பார்க்கும் சேர் மாதிரி இருக்கிறதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்குல்ல மீன் இருக்கும் சேர்லாம் சின்ன சின்னதாக அதெல்லாம் கொக்கு கூட வந்து இப்படி இப்படி பண்ணும் ம் புழும் சாப்பிடும் அதுவும் சாப்பிடும் ஓகே சேரில் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கா மட்டில் இருக்கும் ஓகே கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற இடத்துல இருக்கும் பேர்ட் தேர் பீக்ஸ் ஹெல்ப் தெம் டு கேரி கிராஸ் ட்விக்ஸ் அண்ட் ஸ்டிக்ஸ் டு பில்ட் தேர் நெஸ்ட் ஓகேவாம்மா ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுது அப்புறம் கூடு கட்டுது இல்லை கூடு கட்டும் போதெல்லாம் அந்த குச்சி அந்த இதெல்லாம் கிராஸ் அதெல்லாம் இங்கேருந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகும் மூக்கில் தான் எடுத்துகிட்டு போகும் காக்காலாம் பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம நம்ம நார்மலாக பார்க்கலாம் சென்னையிலலாம் காக்கா கூடு கட்டும் போது குச்சி குச்சி இப்படி வச்சு எடுத்துகிட்டு போவோம் எடுத்துகிட்டு போய் கட்டணும் ஆனால் நல்லா பார்த்துருக்கேன் அது கட்டுறத கட்டிட்டு மேலே பெட்டு மாதிரி ரெடி பண்ணும் அந்த நம்ம கிராஸு அந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிற இலை அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கட்டினதுக்கப்புறம் அது மேலே இது ப
ஓகே பேர்ட்ஸ் ஆல்சோ யூஸ் தேர் பீக்ஸ் டு ஃபீட் தேர் யங் ஒன்ஸ் கரெக்டா பாருங்க நீங்க வந்து பீக்ஸ்னு கேட்டோன்னே சும்மா சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் சொல்ல கூடாது சாப்பிட்றதுக்கு ஹோல் பண்றதுக்கு எற தேடுறதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் என்னது கூடு கட்டுறதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் அதுங்களோட குட்டிக்கு உணவு ஊட்டுறதுக்கு அதுக்கும் அந்த பீக்கை தான் யூஸ் பண்ணுது பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க குட்டிக்கு ஊட்டுறதெல்லாம் ஆனு கறந்துட்டு இருக்கும் அந்த குட்டி இது வானு வாயில போடும் பாரு <laughs> அது என்ன பண்ணுது ஆக்சுவலா ஃபெதரை கிளீன் பண்ணுது பீக்கை வச்சு நம்ம எப்படி சீப்பை வச்சு தலை சீவுறோம் அந்த மாதிரி அது மூக்கை வச்சு இப்படி 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 பண்ணி பண்ணி அதுல இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் எடுக்கும் ஓகே திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ப்ரீனிங் இந்த மாதிரி அது உடம்ப கிளீன் பண்ணுது பாருங்க அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரீனிங் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாத்திங் ஆர் காம்பிங் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல இது வந்து பேர்ட் அந்த மாதிரி கிளீன் பண்றது வந்து ப்ரீனிங் அதை தான் அங்கே காமிச்சிருக்காங்க ஓகேவா எல்லா பேர்டும் இது பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்தது புரிஞ்சிடுச்சாமா இப்போ பீக்ஸு என்னென்ன யூசஸ்னு ஓகே அடுத்தது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பீக்ஸு இப்போ என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே த கைண்ட் ஆஃப் பீக்ஸ் அ பேர்ட் ஹேஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் இட் ஈட்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஓகே ஸோ அது வந்து என்ன கைண்டாக இருக்கும்னா அது என்ன சாப்பிடுதோ அதை வச்சு தான் பேர்ட்ஸ் லைக் வல்ச்சர் வல்ச்சர் என்னது வல்லூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் ஆமாம் அது ஈகிளோட ஒரு கைண்டு தான் ஈகிள் மாதிரியே தான் இருக்கும் அப்புறம் ஈகிள் அண்ட் அவுல் அவுல் என்னது ஆந்தை கழுத்தை திருப்போம் ஆமாம் அண்ட் மீட் ஈட்டர்ஸ் ஓகே ஆர் மீட் ஈட்டர்ஸ் இந்த பேர்டு என்ன என்னது கறி சாப்பிட்ற பறவை ஸோ பீக் எப்படி இருக்கணும் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் கரெக்டா அப்போ தான் டேர் பண்ண முடியும் நம்ம கேனைன்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேனைன்ஸ் மாதிரி ஓகே தே ஹாவ் ஷார்ப் ஹூக்டு பீக் ஏன் ஹூக்டு பீக்னு சொல்கிறாங்க வெறும் ஷார்ப் பீக்னு சொல்லாமல் ரெண்டு பேரில் யாராவது சொல்லுங்க அதுக்கு கடைசியா அந்த ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் வெரி குட் ஓகே ஹூக் அப்படின்னா ஹூக்னா என்னது ஊக்கு இப்படி இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா ஹூக்க இதெல்லாம் தொங்க விடுவீங்கல்ல நார்மலா பாருங்க இதுக்கு பேர் தான் ஹூக்க கரெக்டா நார்மலா மாட்டி நம்ம ஏதாவது தொங்க விடுவோம் அதுக்கு வந்து வெறும் ஷார்ப்பா இப்படி இருந்துட்டா அதால டேர் பண்ண முடியாது கொத்த தான் முடியும் டேர் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த முனையில பாத்தீங்கன்னா இப்படி கேர்வா வரணும் அதுக்கு அதுதான் ஹூக் அந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் புடிச்சு பிக்க முடியும் புரியுதாமா இப்போ இதுவே வந்து இப்போ இதுவே ஷார்ப்பா இருக்குன்னா இப்படி புடிச்சு இழுக்க முடியாது குத்த தான் முடியும் இந்த ஹூக் மாதிரி இருக்கும்போது தான் இந்த பாருங்க புடிச்சு இழுக்கலாம் நல்லா புரியுதா மாட்டி மாட்டிக்கலாம் அதனால தான் புரியுதா விச் ஹெல்ப் தேஷ் அங்கே பாருங்க ரைட் சைடில் வல்ச்சர் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க பீக் ஷார்ப்பாக இருக்கும் இந்த ஹூக் வரும் அந்த முனையில் இப்படி மடங்கி இருக்கும் ஓகே தே ஹேவ் ஷார்ப் ஹூக் பீக் விச் ஹெல்ப் தம் டு டேர் ஃப்ளஷ் ஹென்ஸ் ஸ்பேரோ ஹென்ஸில் என்னது கோழி ஸ்பேரோ குருவி அண்ட் பேரட்ஸ் ஆர் சீட் ஈட்டர்ஸ் அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தனா தானியத்தை தான் சாப்பிடும் தானியம் சீடுனா என்னது வேர்க்கடலை உடச்ச கடலை இந்த கிரெயின்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதை தான் சாப்பிடும் மில்லட்ஸ் அந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹூக்காக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா தேவைப்படாது கரெக்டா ஸோ தே ஹேவ் ஷார்ட் பீக்ஸ் விச் எனேபிள் தெம் டு பிரேக் அண்ட் க்ரஷ் சீட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை அதை எடுத்து உடைக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஓகேவா அது ஏன்னா பிக்காது எதையும் ஃப்ளஷ் மீட்டெல்லாம் சாப்பிடாது அடுத்தது பேரட்ஸ் ஹேவ் கேர்வ்டு பீக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல கிளிக்கு வந்து முனையில் இப்படி கேர்வ்டாக இருக்கும் எதுக்கு விச் ஹெல்ப் தெம் டு ஈட் ஹார்ட் ரட்ஸ் ஆக்சுவலையே ஹார்டாக இருக்கிறதெல்லாம் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ் பண்ணும் ஓகே சீட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அது ஃப்ரூட்ஸும் சாப்பிடும் கிளிக்கிட்ட 
ஆமா இப்படி கடிச்சதுன்னா பிச்சிரும் தோலை ரத்தம் வந்துடும் சின்ன வயசுல கடிச்சிருக்கு ஓகே அடுத்தது பாருங்க இதுவரை என்ன பார்த்தோம் நம்ம மீட் ஈட்டர்ஸ் பார்த்தோம் இது அது ஈகிள் வல்ச்சர் அப்புறம் அவுல் அதுக்கப்புறம் ஹென்ஸ் ஸ்பேரோ அண்ட் பேரட் வந்து சீட் ஈட்டர்ஸ் அதுவும் பார்த்துட்டோம் இப்போ உட்பெக்கர் பாருங்க உட்பெக்கர் மரக்கொத்தி பறவன்னு சொல்லுவோம் நம்ம மரத்தை கொத்தோம் நல்லா சொல்றன்னு கொத்தோம் ஓகே ஷார்ப் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பீக்ஸ் தட் ஹெல்ப் தெம் டு மேக் ஹோல்ஸ் இன் த்ரீ ட்ரங்க்ஸ் தே ஆல்சோ யூஸ் தேர் பீக்ஸ் டு கேட்ச் இன்செக்ட் மரக்கொத்தி பறவை வந்து மரத்தில் ஹோல் போட்டு அதுக்கு நெஸ்ட்டு கட்ட தெரியாது ஸோ என்ன பண்ணுன்னா மரத்தை ஹோல் போட்டுட்டு மரத்து ஹோல்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கும் புரியுதாம்மா அதுக்காக ஸோ மரத்தில் ஹோல் போடணும்னா போட முடியுமா நம்மளாலலாம் சும்மா கையில் எவ்வளோ காடாக இருக்கும் ட்ரங்க்கு ஸோ அந்த அதில் ஹோல் போடணும்னா எப்படி இருக்கணும் பீக்கு பூக்கு மாதிரி கேர்வாக இருந்தால் போட முடியுமா முடியாது குத்தணும் ஸோ பீக் லாங்காக இருக்கணும் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணோம் அதை ட்ரன்னு குத்தோம் அது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கொத்தும் வீடியோ ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா சும்மா இப்படிலாம் கொத்தாது அது இப்போ செகண்டுக்கே வந்து ஏகப்பட்ட தடவை கொத்த ஆக்சுவலாக மறந்துட்டேன் ரொம்ப பாருங்கவே இல்ல பாரு <laughs> 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 இந்த மாதிரி எவ்வளோ நேரம் போடும் தெரியுமா அது போட்டு 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 அப்படி பிச்சு அது உள்ளே போகிற அளவுக்கு அழகாக போய் உள்ளே உட்காந்துக்கும் தெரியுதாம்மா ஓகே இது வந்து பீக் வந்து என்னவாக இருக்கணும் அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ சில இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் சார் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் ஓகேவாம்மா ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் லாங்காக இருக்கணும் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஸோ தட் வந்து அது ஓட்ட போட முடியும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் உட்பேக்கர் ஓகே அது என்ன நம்ம தமிழில் வந்து மரக்கொத்தி பறவைன்னு சொல்லுவோம் ஷார்ப் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பீக்ஸ் தட் ஹெல்ப் தெம் டு டேக் மேக் ஹோல்ஸ் இன் டீ ட்ரீ ட்ரங்க்ஸ் ட்ரங்க்னா என்னது நம்ம நடுவில் இருக்குல்ல இது ஓகே சென்ட்ராக இருக்குல்ல அது தான் சரியா ஓகே அடுத்தது தே ஆல்சோ யூஸ் தேர் பீக்ஸ் டு கேட்ச் இன்செக்ட் ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு வெறும் கொத்திட்டு மட்டும் உள்ளே போய் உட்காந்துட்டா சா இதாகிடுமா ஃபுட்டும் சாப்பிட்ணும்ல ஸோ இன்செக்ட்ஸ்லாம் பிடிக்கிறதுக்கும் அது தேவைப்படும் ஆக்சுவலாக மரத்துக்குள்ளே போய்ட்டு உட்காந்துட்டு அந்த மரத்தில் வரும் இல்லை பூச்சி அதெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிடுவாங்க ஓகே அதுக்காக தான் ஆக்சுவலாக அங்கே உட்காந்துருக்கோம் அது ஓகே அடுத்தது டக்ஸ் ஹேவ் ஃப்ளாட் டக்குக்கு பார்த்துருக்கீங்களா சுத்தமாக ஷார்ப்பாகவே இருக்குது அது பீக்கு ஃப்ளாட்டாக இப்படி இருக்கும் நம்ம கை இப்படி வைக்கிற மாதிரி எதுக்காகனா மீன் பிடிக்கிறதுக்கு தான் ஆயிரம் ஓபம்னே அப்படியே பிடிச்சிடும் ஓகே அது கொத்திலாம் சாப்பிட வேணாம் அப்படியே பிடிச்சா அப்படியே முழுங்கிடும் வெள்ளிடும் <laughs> ஓகேவாம்மா த மட் அண்ட் த வாட்டர் ஃப்ளோஸ் அவுட் ஆஃப் த ஹோல்ஸ் ஆன் த சைட்ஸ் அதுக்கு சைடில் ஓட்டாக இருக்கும் அது வழியாக போயிடும் இந்த வாம்ஸ்னால் என்னது வாம்னா புழு எர்த் வாம் சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக வாம்ஸ் அண்ட் த இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் தான் பூச்சி ஸ்டே இன்சைட் த மவுத் ஃபார் த டக் டு ஈட் அவ்வளோதான் அதுக்காக தான் அது ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இது ஷார்ப்பாக லாங்காக கேர்வ்டாக பீக்கெலாம் இருந்ததுன்னா அந்த வேலையை பண்ண முடியாது ஸோ அது தண்ணியில் இருக்கிறதுனால அதை தான் பண்ண முடியும் 
ஓகே அடுத்தது ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் ஓகே ஹம்மிங் பேர்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அதோட மூக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மாதிரி இருக்கும் ஓகே அது வந்து நெக்டர் அந்த ஃப்ளவர் இருக்குல்ல ஃப்ளவரில் இருந்து அந்த நம்ம பீஸ்லாம் எடுக்குதுல அந்த மாதிரி நெக்டர் எடுக்கும் அது இங்கே அந்த வீடியோ காட்டுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஹம்மிங் பேர்டு அது அந்த ஹம்மிங் சவுண்டை கொடுக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து ஹம்மிங் பேர்டு பாரு <laughs> 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 தெரியுதா பாரு <laughs> 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 பீக் <laughs> 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 ஓகே அதையும் பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறக்காது வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இது வந்து கொக்கு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து கிரே ஹெரான் இது பாருங்கள் பீக் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே லென்த்தாக ஷார்ப்பாக இருக்கா கால் பெருசாக இருக்காது ஆல்மோஸ்ட் கொக்கு மாதிரியே தான் எங்கடா பூசிடுச்சு பாருங்கள் பாரு <laughs> 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 அப்படியே முழுங்கிறதா திருப்பிட்டு முழுங்கிரோம் இப்படி வச்சு முழுங்காது இப்படி திருப்பிடுங்க இத பாருங்க இப்ப முழுங்காத காட்டுவாங்க பாருங்க அவ்வளவுதான் கடிக்க ஒண்ணும் கடையாது அவ்வளவுதான் டைஜஸ்ட் ஆயிடும் எப்படி புடிச்சிருக்கீங்க ஓகே ஹெரான் ஹஸ் a spear shaped beak which helps it to pierce into fish அதாவது ஓட்ட போட்டு இப்படி உள்ள போச்சு பாத்தீங்களா fish புடிச்சதுன்னு fish உடம்பலயே இப்படி ஓட்ட போட்டுச்சு கீழ் வலி அது பாத்தீங்களா பார்க்கலையா அதுக்கப்புறம் <laughs> <laughs> நல்லாவே தெரியும் 
இதோ பாருங்க இந்த இடத்துல இப்படி இலைய இப்படி கிராஸ் பண்ணி தச்சு உள்ள உட்காந்துச்சு பாருங்க கூடு கட்டிடுச்சு எப்படி பண்ணீச்சு நம்ம அழகா பண்ணோம் நம்ம பாருங்க இந்த மாதிரி போர்டு இருக்கு இப்படி கட்டி இருக்கு பாருங்க கூடு நம்மளால எல்லாம் சத்தியமா முடியாது ஆமா ஆஹா கையால கூட முடியாது இதோ பாருங்க இப்படி நூல வச்சு தக்கிடு பாருங்க ஒரு சைடுல ஹோல் போட்டு இன்னொரு சைடுல அந்த நூல இழுத்து எப்படி தக்கிது பாருங்க ஒரு ஒரு இலைய ஒரு இலையோட சேர்க்குது பாருங்க நம்ம துணி தைக்கிற மாதிரி தெரியுதாமா நான் புரியுதா ஓகே நான் இந்த வீடியோல நான் அப்புறம் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு பாருங்க எப்படி கட்டி செய்றா நம்ம முடி ஓகே இதெல்லாம் தான் ஓகே அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரா எக்ஸெட்ரா டு மேக் தேர் நெஸ்ட் அத வச்சு பண்ணோம் ஓகே கீழே பாருங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ரைட் சைடில் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஏ வீவர் பேர்ட் மேக்கிங் அண்ட் நெஸ்ட் இப்போ காமிச்சனே அதுதான் அந்த மாதிரி இலையெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணியும் காமிக்கும் வீவர் பேர்டு வேறு வீவர் பேர்டு வந்து இந்த மாதிரி கூடு மாதிரி இப்படி கட்டும் தொங்கும் அப்படியே மேலே அது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சரி அதையும் காமிச்சிட்றேன் இப்போ நம்ம பார்த்தது ஆக்சுவலாக டெய்லர் பேர்டு ஓகே இப்போ நம்ம வீவர் பேர்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பாரு <laughs> <laughs> மரத்துல <laughs> 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 பாத்தோம் கரெக்டா இப்ப அடுத்து வந்து கிளாஸ் அதாவது அந்த கால் அந்த லேகம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்க போறோம் ஓகே ஆல் பேர்ட்ஸ் ஹேவ் டோஸ் அண்ட் கிளாஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் டோஸ் இருக்கணும் கிளாஸ் இருக்கணும் எல்லா பேர்டுக்கும் புடிச்சு புடிச்சு தட் ஹெல்ப் देम டு பெர்ஃபார்ம் डिफरेंट ஃபங்க்ஷன்ஸ் அக்கார்டிங் டு देयर नीड्स கரெக்டா சோ அத அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ எப்படி பீக்ஸோ அதே மாதிரி தான் கிளாஸ் ஓகே அம்மா தே யூஸ் देयर கிளாஸ் டு ஹோல் திங்ஸ் கரெக்டா நான் சொன்ன மாதிரி கால் வந்து ஹோல் பண்றதுக்கு அந்த நேகம் அப்புறம் வந்து எஸ்பெஷலி தேர் ப்ரே ப்ரே என்னது இறை அது எதை வேட்டையாடுதோ எதை பிடிக்குதோ அதுதான் ப்ரே பிஆர் ஏஒய் கிடையாது பிஆர் இஒய் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ப்ரேனா இறை அண்ட் ப்ரொடெக்ட் தெம் செல்ஃப் ஃப்ரம் எனிமீஸ் எப்படி காலை வச்சு அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் சண்டை போடுறது கரெக்டா இப்படி இப்படி பண்ணி சண்டை போடுறதுக்கு பரவாயில்ல சண்டை போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா காலெல்லாம் தூக்கும் சண்டைலாம் பார்த்துருக்கீங்களா அதுதான் கிளாஸ் ஹெல்ப் தெம் டு help them to hold on the branches while perching correct ah branch la vandu ukkandirukumbodu adu vandu pudichirukona nalla sharp ah irundha na pudikka mudiyum hold panna mudiyum they help them in climbing up trees trunks and scratching the ground correct ah climb pandradhukku adukapra irukka na sonna la kaal la bi scratch pannum ground la hens la scratch panni scratch panni da adu eraya theedum theedum they also they also help them in walking running and swimming correct ah நடக்கிறதுக்கு இப்போ ஹென்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பறக்காது அதிகமாக கோழி நடக்க தான் செய்யும் அப்புறம் ஓடுறது எது ஆஸ்ட்ரிச்சு அந்த மாதிரி பறவைலாம் ஓடும் அதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்புறம் ஸ்விம் பண்ணுறது எந்தெந்த பேர்ட்லாம் ஸ்விம் பண்ணும் பெண் குயில் டக்கு ஓகேவா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்விம் பண்ணும் ஓகே அடுத்தது ஹண்டிங் பேர்ட்ஸ் ஹண்டிங் பேர்ட்னா என்னது வேட்டையாடுறது ஹண்டிங் பேர்ட் லைக் வல்ச்சர் ஈகிள் அண்ட் ஹாப்ஸ் ஓகே இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேவ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஷார்ட் கிளாஸ் ஏன்னா அப்போ தான் இறைய பிடிக்க முடியும் ஈகிள் பறந்துகிட்டே வந்து மீனை பிடிச்சதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா வல்சர்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா வீடியோ பறந்துட்டே வந்து ஸ்டாப் பண்ணாம அப்படியே பிடிச்சிட்டு போகும் Okay. These class 
grass help them to catch and hold on to their prey. Birds like hens have strong legs and hard claws. Correct? So, if you look at the hens, it will be able to eat it. But it will be able to eat it. Most of the time, it will be able to eat it. Correct? So, it will be able to eat it. That's why we eat it. It will be able to eat it. We will eat it. It will be able to eat it.
பாத்தீங்களா அந்த கிளால எப்படி பிடிச்சிருச்சு பாருங்க மீன அவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்கு பாருங்க அப்படியே எடுத்துட்டு பறந்துட்டு போயிட்டு அது மரத்துல கீழே வச்சு சாப்பிடுவோம் ஓகே இந்த கிளைமிங் போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இப்படி ஏறுறது மரத்துல
ஓகே வி ஷுட் டேக் ஆஃப் த ஆஃப் அன் இன்ஜூர்ட் பேர்ட் ஓகேவா நம்ம வந்து அதோட நெஸ்ட் இருக்கு இல்ல கூடு அது எப்பயும் கலைக்க கூடாது சில பேர் மரத்தை வெட்டிடுவாங்க கூடு இருக்கிற மரத்தை வெட்டினா என்ன ஆகும் மரத்தோட சேர்ந்து கூடும் கீழே விழுந்துரும் அதுல முட்டை குஞ்சு இருந்ததுன்னா அதுவும் செத்து போயிடும் ஸோ அது பண்ணக்கூடாது ஓகே ஹவு கேன் யூ லுக் ஆப்டர் அ பேர்ட் தட் இஸ் பேட்லி ஹர்ட் அண்ட் லைங் இன் யுவர் பால்கனி என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க ஹவு கேன் யூ லுக் ஆப்டர் அ பேர்ட் இஸ் பேட்லி ஹர்ட் அண்டர்லைன் பண்ண பேட்லி ஹர்ட்னா அடிபட்டுடுச்சு அதுக்கு நல்லாவே அடிபட்டுடுச்சு அண்ட் லைங் இன் யுவர் பால்கனி உங்க பால்கனியில கிடக்குது அது லைங் தான் இருக்கிறது கீழே கிடக்கிறது அது 
ஃபுட்டு சாப்பிடுது அதனால ஃபுட்டு அவ்வளோதான் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது பாருங்க மார்க் பண்ணிட்டீங்களா ஆல்ரெடி பண்ணிட்டீங்களா ஓகே அடுத்தது சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படியே தப்பா சொன்னீங்க பீக்ஸ் கிளீனிங் ஃபெதர்ஸ்னு தப்பா மார்க் பண்ணிருக்கீங்களா கரெக்டா பண்ணிடணுமா அப்புறம் மார்க் பண்ணிட்டு தப்பா படிக்க கூடாது ஓகே சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க விச் ஆஃப் தீஸ் பேர்ட்ஸ் ஹேவ் ஷார்ட் ஹூப் பீக்ஸ் ஹூப் மாதிரி இருக்கும் பீக் எதுக்கு வல்ச்சர் ஹவுஸ் ஈகல்ஸ் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஏன் ஏன் வந்து அது ஹூப் மாதிரி இருக்கும் ஏனா எல்லாம் மீட் ஈட்டர்ஸ் கார்னிவர்ஸ் அதனால அடுத்தது ய ஹூப்போ போட்டு காமிச்சேனே ஏ ஹூப்போ ஹஸ் அ ஷார்ட் பீ ஷார்ட் கிரே ஸ்லெண்டர் பீ ஸ்லெண்டர் பீ எதுக்காக அது மண்ணை தோண்டி தோண்டி புழு பூச்சிலாம் பாக்குதுன்னு சொன்னல அதுக்காக கரெக்ட்டடா ஓகே அடுத்து பேர்ட் யூஸ் देयर கிளாஸ் டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது கிளாஸ் அ பர்ட்ஸ் பர்ட்ஸ் வெரி குட் ஃபெதர் க்ளீன் பண்ணாது சாப்பிடவும் முடியாது பர்ட்ஸ் ஹென்ஸ் ஹேவ் கோலி ஹென்ஸ் ஹேவ் ஹார்ட் கிளாஸ் பாயிண்டட் கிளாஸ் பாயிண்டட்னா ஷார்ட்டா இருக்கும் சாஃப்ட்டா இருக்கும் நன் ஆஃப் தீஸ் ஹார்ட் கிளாஸ் ஏன் தரையில தான் அது நடக்கும் தரையில தான் இப்படி ஈ பண்ணி இறைய தேடும் ஸோ ஹார்டாக தான் இருக்கணும் ஓகே விச் ஆஃப் தீஸ் இஸ் ட்ரூ அபவுட் வேடிங் பேர்ட்ஸ் வேடிங் பேர்டு எது ட்ரூன்னு சொல்லுங்க தே கேன் வாக் த்ரூ வாட்டர் தே கேனாட் வாக் த்ரூ வாட்டர் தே ஹேவ் ஷார்ட் லேக்ஸ் நன் ஆஃப் தீஸ் ஏ கரெக்டா ஏ மட்டும்தான் ஓகே ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் பாருங்க the dash of birds vary in dash and size depending on what they eat edu vandu maarum shape size ellame beak ah wings ah sadhana solunga edu vandu bird oda endha part vandu adu saapradhukke etha maari vandu adoda shape size irukum beak ah wings ah பீக்ஸ் பீக்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் விங்ஸ்ல சாப்பிடுவாங்க பீக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாஷ்க்கு பீக் செகண்ட் டாஷ்க்கு என்னது கலர் அண்ட் சைஸா இல்ல ஷேப் அண்ட் சைஸா ஷேப் அண்ட் சைஸ் கலர் டிஃபரண்டே கிடையாது வெரி குட் ஷேப் அண்ட் சைஸ் அடுத்து பேர்ட்ஸ் யூஸ் देयर பீக்ஸ் டு டாஷ் देयर யங் ஒன்ஸ் பீக் வச்சு கேரி பண்றதுக்கா இல்ல ஃபீட் பண்றதுக்கா உணவு கொடுக்கிறதுக்கு ஃபீட் பண்றதுக்கு அடுத்தது பேரட்ஸ் ஹேவ் டேஷ் பீக்ஸ் விச் ஹெல்ப் देम டு ஈட் ஹார்ட் நட்ஸ் கர்வ்ட் கடி வாங்கி இருக்கறதனால நமக்கு நல்லா தெரியும் இப்படி தான் இருக்கு கர்வா தான் இருக்கும் அடுத்தது க்ரோஸ் அண்ட் ஸ்பாரோஸ் ஹேவ் க்ரோஸ் ஸ்பாரோ இது மரத்துல நிக்கும் கரெக்ட்டா அப்போ அதுக்கு எத்தனை டோ இருக்கும் ஃப்ரண்ட்ல எத்தனை டோ இருக்கும் பேக்ல எத்தனை டோ இருக்கும் ஃப்ரண்ட்ல 3 இருக்கும் பேக்ல நடக்க முடியும் Okay, that is true or false. Bird like sparrows have long beaks to break and crush seeds. Sparrow is a big beak. False. 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 Woodpeckers have soft beaks. Woodpeckers have soft beaks. 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 Strong beaks. Yeah, Heron. Heron is a big one. Heron is a big one. has a spare shaped beak tapp spare shaped kedaiyad okay adutad birds use their claws to hold on their prey ah oh, correct prey vandu hold pandradhukku da correct ah okay ore nimsham irunga heron mattum paathuren heron heron enga da irukke aala Vultures have strong and sharp claws. True. True. Strong guy is there, so you can see it. Claws are sharp, so you can see it. And the prey. Yes. Okay. 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 Okay.
ஓகே மற்றதில் நீங்கள் படிச்சுக்கிறீங்களான்னு ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் நம்ம படித்ததே தான் எல்லா கொஷினும் ஒன்றும் வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே ஓகே இதுவரையும் புரிஞ்சிருச்சாம்மா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நேற்று படித்தது இன்றைக்கி படித்தது அந்த ஆப்பில் வீடியோ பார்க்கணும் மறந்துடக்கூடாது ம் ஸோ தட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் நேற்று நான் அனுச்ச யூடியூப்பும் இதெல்லாம் பாருங்கள் டைஜஷனு ஓகே அது பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் சும்மா நீங்கள் யூடியூப்பில் நீங்களே சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பேர்லாம் இருக்குல்ல பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பேரெல்லாம் போட்டு அது என்ன பேர்டு என்ன பண்ணுது எப்படி பிடிக்குது சும்மா சின்ன சின்ன வீடியோஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும் நல்லா மறக்க மாட்டிங்க அதுக்கு தான் ஓகே அம்மா ஓகே ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் பாருங்கள் மற்ற வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறீங்களா அது கூட இதுவும் சேர்ந்து பாருங்கள் ம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இருக்கிறத பாருங்கள் நல்லா இருக்கும் ஓகேவா ம் சரிம்மா ஓகே நான் நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கா இல்லையா நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன் மோஸ்ட்லி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது நான் இருந்ததுன்னா சொல்கிறேன் சரியா இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிங்க அதுதான் கேட்கணும் அவன்கிட்ட ஓகேம்மா சரிம்மா ஓகே சந்தோஷம் தூங்க பாய்